இவங்க என்ன எப்படி பரப்பி வராங்க தெரியுமில்ல வீட்டுக்குள்ளே குசு குசுங்க நாம் தமிழருக்கு போட்டாதிய பிஜேபி வந்துடும் அதனால டேய் நேர்மையாக ஓட்டு கட்டு பழங்கடா அவரை சுப்பிரமணியம் சாமியை சொல்கிறார் பாருங்க அருண்ஜேட்லிக்கு மோடிக்கும் பொருளாதாரம்லாம் என்னென்னு தெரியாதுன்ற பாரதிய ஜனதாவை ஒழிக்கணும் அதுக்கு மாற்று காங்கிரஸ் இல்லை அதை ஒழிக்கணும் அதை விட்டுட்டு சீமானுக்கு போட்டால பிஜேபி வந்துடும் ஓ வீட்டில் சுச்சு போட்டால் என் வீட்டில் அப்படி விளக்குறி முட்டாப்பல இவங்க இவங்க பதவிக்காக எதையும் செய்வார்கள் நீ ஏன் இந்து இந்து சந்துகள் கத்திக்கிட்டு இருக்க அதனால நாங்கள் இந்துக்களும் அல்ல இஸ்லாமியர்களும் அல்ல கிறிஸ்தவர்களும் அல்ல நாங்கள் நாடாரோ தேவாரோ செட்டியாரோ கோனாரோ கிடையாது நாங்கள் தமிழர்கள் அதுதான் எங்கள் அடையாளம் அஞ்சு இடத்துல நிற்கிறான் பிஜேபி அஞ்சு இடத்துல அஞ்சு இடத்துல அட்ரஸ் செய்யாத இடத்துல நின்றுட்டு இருக்கேன் அஞ்சு இடத்துல நடுக்கம் வருது எங்களை பார்த்தா பயம் வருது இந்த பயலுக்கு சின்ன சின்ன பசங்கள்லாம் கூடி நிற்கிறாங்களே தோகர்ஷா என்ன பண்ணுறது கஜா புயலில் பாதி நாடு அழிஞ்ச தஞ்சாவூர் அப்போது வந்து பார்க்கல இப்போ ஒவ்வொருத்தர் நான் முப்பது நாளில் நாலு தடவை ஓடி அந்த ஓட்டு கேட்க வர்றீங்க வெக்கம் இல்லை உங்களுக்கு வெக்கம் இல்லை திடீர்னு ராத்திரியில் நவம்பர் எட்டில் பணம் செல்லாதுன்ட்டாரு செல்லாதுன்ட்டு விடிய காலம் நாட்டில் தானே இருக்கணும் மக்கள் என்ன பேசுகிறான்னு பார்க்கணும் மக்களுடைய ரியாக்ஷனை பார்க்கணும்ல காலையில் கிளம்பிட்டார் ஜப்பானுக்கு பறந்து போயிட்டார் நெஞ்சு வெடிக்க வெடிக்க தொண்டை தண்ணி வத்த கத்திக்கிட்டு இருக்கிறது எதுக்கு ரத்தம் வேர்வையா உரிய ஓடுது அம்பிட்டு எதுக்கு உங்க மேல வச்சிருக்கிற அன்பும் பாசமும் தான் இப்படி கத்த வைக்குது எப்படி நீங்க போனா எனக்கு விட்டுட்டு போக முடியல நம்ம தாத்தை வாவு சிதம்பரம் செக்கெழுத்தது இந்த கர்மத்துக்கா இதுக்கா இதை ஒழிக்க வேணாமா கல்வி எதுக்கு இருக்கு நமக்கு சிந்திக்க வேணாம் டேய் நேர்மையா ஓட்டு கட்டு பழங்கடா நேர்மையா ஓட்டு கட்டு பழங்கடா ஏ ரஹ்மான் ஏன் போனார் தம்பி யுவன் சங்கர் ராஜா ஏன் போனார் காயல்பட்டினத்தில் இருக்கவன்லாம் யார் முதுகுளத்தூரில் இருக்கவன்லாம் யார் எல்லாம் நம்ம சொந்தக்காரன் இல்லையா இது கூட தெரியாதா என்னமோ வேற்று கிரகத்திலிருந்து நேற்று இறக்கிவிடப்பட்ட மாதிரி நீ வெளியில் போ நீ எல்லாம் யாருன்னு கேட்டால் இது என்ன அர்த்தம் பைத்துக்கிறதனம் இல்லையா பொழைக்க வந்தவன் சொல்கிறான் நிலத்தில் இருந்தவனை வெளியில் போன்னு இது மாதிரி ஒரு கொடுமை உலக வரலாற்றில் உண்டா இஸ்லாம் எங்கள் வழி இன்ப தமிழே எங்கள் மொழி நான் அல்லாவென்று அழைப்பதற்கு முன்பே அம்மாவென்று அழைத்தவன் என்று பாராளுமன்றத்தில் முழங்கியவன் நமது தாத்தன் காயிதை மில்லத்தவர்கள் இந்த அரசியலை இந்த நிலத்தில் உருவாக விடக்கூடாது இப்ப பிரச்சனை என்ன அவனுக்கு எப்படி பரப்பிட்டு வரா சீமானுக்கு நாம் தமிழருக்கு ஓட்டு போட்டா பாரதிய ஜனதா வென்றும்னு இது எந்த பைத்தியக்காரன் நம்புவான் சீமானுக்கு ஓட்டு போட்டா சீமான் தான் அடா ஜெயிப்பான் ஏய் என் தங்கச்சி புவனேஸ்வரிக்கு விவசாய சின்னத்தில் ஓட்டு போட்டீங்கன்னா என் தங்கச்சி தான் ஜெயிக்கும் ஹேமலதாவுக்கு நீங்க போட்டீங்கன்னா என் தங்கச்சி ஹேமலதா தான் ஜெயிக்கும் பிஜேபி எப்படி ஜெயிக்கும் பிஜேபியை தோக்கடிக்க நினைக்கிறவன் பிஜேபிக்கு போடாத என்று சொல்லு அதை விட்டுட்டு சீமானுக்கு போட்டாத பிஜேபி வந்துடும் ஓ வீட்டில் சுச்சு போட்டால் என் வீட்டில் அப்படி விளக்குறி முட்டாப்பல ஒரு ஒரு கிளப்பி விடுறதுக்கு ஒரு ஒரு அளவு வேணாமா இப்படியா புளி விடுறது பாரதிய ஜனதாவை ஒழிக்கணும் அதுக்கு மாற்று காங்கிரஸ் இல்லை அதையும் ஒழிக்கணும் காங்கிரஸ் தமிழ் இனத்தின் எதிரி பாரதிய ஜனதா மனித குலத்தின் எதிரி ரெண்டையும் ஒழிக்கணும் ஜெயலலிதா மேர் இருக்கும்போது இனிமேல் எந்த காலத்திலையும் பாரதிய ஜனதாவோட அதிமுக கூட்டணி வைக்காதுன்னு நாங்கள் அவங்க செத்தவன்னு வச்சுட்டாங்க வச்சுருக்காங்க திமுக என்ன சொல்லிச்சு பண்டாரதம் பரதிசி கட்சின்னுச்சு அப்புறம் அவங்களோடய கூட்டணி வச்சு திராவிடர் கழகம் போல ஆர்எஸ்எஸும் ஒரு சமூக இயக்கம்தான் என்று ஐயா கலைஞரே சொல்லிட்டார் மறுபடி கூட்டணி வச்சு அஞ்சாண்டு கால பதவி அனுபவிச்சுட்டு இப்போது மதவாதம் அப்போ கூட்டணி வைக்கும் போதும் மிதவாதமா அதே கட்சி தான் அதே சேம் பிளட் தான் வேற ஒன்றும் கிடையாது இது இவங்க இவங்க பதவிக்காக எதையும் செய்வார்கள் எதையும் செய்வார்கள் நீ எங்க ஒன்னா இருந்தாலும் சாதியா பெருசா இருந்தா மதமா பிரிப்பான் மதமா ஒன்னா இருந்தா சாதியா பிரிப்பான் தட்ஸ் ஆல் யுவர் ஆனர் இதை நீ நல்லா விளங்கணும் ராஜா நீ சாதியா ஒன்னா இருக்கா மதமா பிரிடான் அடிக்கிறான் நாங்க நினைக்கிறோம் பிரிக்கவே முடியாம தக்கணும் நினைக்கிறோம் இணைக்கணும் நினைக்கிறோம் அதனால நாங்கள் இந்துக்களும் அல்ல இஸ்லாமியர்களும் அல்ல கிறிஸ்தவர்களும் அல்ல நாங்கள் நாடாரோ தேவாரோ செட்டியாரோ கோனாரோ கிடையாது நாங்கள் தமிழர்கள் அதுதான் எங்கள் அடையாளம் நீ ஏன் இந்து இந்து சந்துகள் கத்திக்கிட்டு இருக்க நீ உன்னுடைய உன்னுடைய சாதனை ஐந்தாண்டு காலத்தில் அருமை ஐயா மோடி அவர்கள் செய்த ஆட்சியின் சாதனை ஒன்றை சொல்லி ஓட்டுக்கள் பார்ப்போம் ஒன்னு இவங்க என்ன எப்படி பரப்பி வராங்க தெரியுமில்ல வீட்டுக்குள்ளே குசு குசுன்னு நாம் தமிழருக்கு போற்றாதிய அப்போ பிஜேபி வந்துடும் அதனால டேய் நேர்மையாக ஓட்டு கட்டு பழங்கடா
பிஜேபி இங்கே ஒரு இருபது சீட்டில் இருக்கிற இருபது சீட்டில் நிற்கிற நீ பிஜேபியின் வளர்ச்சியை தடுப்பியா நாற்பது சீட்டில் நிற்கிற நான் பிஜேபியின் வளர்ச்சியை தடுப்பேன் என்ன நீ பேசுகிற ஏய் நான் தமிழர் கட்சிக்கு விவசாய சின்னத்தில் போட்டால் தான் பிஜேபி வராது அஞ்சு இடத்துல நிற்கிறான் பிஜேபி அஞ்சு இடத்துல அஞ்சு இடத்துல அட்ரஸ் சரியாத இடத்துல நின்றுட்டு இருக்கான் அஞ்சு இடத்துல வட இந்தியாவில் பிஜேபி வரவிடாமல் அவரை தோக்கடிக்கிறதுக்கு திமுக வச்சிருக்க திட்டம் அஞ்சு இடத்துல நிற்கிறவன் நான் நாற்பது இடத்துல நிற்கிறவனு ஓட்டு போட்டால் அவன் வந்துருவான் பேசுறது எப்படி பைத்து கருத்தனா என்ன அரசியல் செய்யறீங்க நீங்க நடுக்கம் வருது எங்களை பார்த்தா பயம் வருது இந்த பயலுக சின்ன சின்ன பசங்கள்லாம் கூடி நிற்கிறாங்களே தோக்கடிச்சான என்ன பண்ணுறது ராஜா இங்கே பாருங்க எனக்கு ரெண்டு பேரும் ரெண்டு தராசில் ஒரு தராசில் ரெண்டு தட்டு என் இனத்தை கொன்றவன் கூட நின்றவன் அவனையும் சேர்த்து கொள்ளுவேன் பாரதிய ஜனதாவையும் சேர்த்து அழிப்பேன் ரெண்டையும் ஒழிப்பான் பாரதிய ஜனதாவை ஒழிக்கணும் அதுக்காக இனி இனத்தை கொன்றவனை நான் மறக்கணுமா மன்னிக்கணுமா கூட நின்ன திமுகவை வெளில வச்சு வேடிக்கை பார்க்கணுமா மறுபடியும் நினைஞ்ச மாட்டா இருபது பேர் ஆந்திர காட்டுக்குள்ளே என்னை சுட்டு போட்டான்ல அப்ப இந்த பாரதிய ஜனதா என்ன செஞ்சிச்சு அம்மையார் ஜெயலலிதா எழுப்பிய கண்டனம் ஐயா கலைஞர் முன்னெடுத்த போராட்டங்கள் தூத்துக்குடி துப்பாக்கி சூட்டுக்கு நரேந்திர மோடி நாட்டின் பிரதமர் வடித்த கண்ணி தெரிவித்த வருத்தம் ஏதாவது உண்டா ராகுல் காந்தி ஏதாவது வருத்தம் தெரிவிச்சாரா ஓகி புயல நாங்கள் செத்தும் போது ஓடி அந்த காப்பாற்றினது யாரு கஜா புயலில் பாதி நாடு அழிஞ்ச தஞ்சாவூர் அப்போது வந்து பார்க்கல இப்போ ஒவ்வொருத்தர் நான் முப்பது நாளில் நாலு தடவை ஓடி அந்த ஓட்டு கேட்க வர்றீங்க வெக்கம் இல்லை உங்களுக்கு வெக்கம் இல்லை என் வீட்டு எழவு கலாதவன் எதுக்குடா என்ற ஓட்டு கேட்டு வர்றீங்க வெக்கம் இல்லாமல் எதுக்கு வேற இவங்களா கலவரத்தை ஏற்படுத்துவாங்க உங்களுக்கு நல்லா கவனிச்சுக்கணுங்க நீங்கள் எப்படிப்பட்ட ஆளுகன்னு ஐயப்பன் கோயிலுக்குள்ள பெண்கள் போய் வழிபடணும்னு வழக்கு போட்டது யார் தெரியுமா இவங்க தான் யாரு இந்த பிஜேபி கொஸ்டி தான் போட்டு சங் பாரிவாரில் இருக்க ஒருத்தருடைய மனைவி பிரம்மகுமாரின்னு ஒரு மனுஷி போடுறா அந்த போட்டு அந்த உரிமையை பெறா தீர்ப்பை கொடுத்துட்டு இறங்குனது யார் தீபக்கு மிஸ்ரா நீதிபதி நியமிச்சது யார் இவங்க தான் அவர் பதவி காலம் முடிஞ்சு கீழே இறங்கும் போது பெண்களும் ஐயப்பன் கோயிலுக்குள்ளே வழிபடலாம்னு கொடுத்துட்டு போயிடுறாரு ஆனா அந்த அனுமதியை வாங்கின பிறகு போக கூடாது என்று போராடுறது யாரு இவங்க தான் ஏன்னா இவங்களுக்கு வேற அரசியல் கிடையாது சீப் பாலிடிக்ஸ் இவங்க மாதிரி கேடு கட்டவங்களை நீங்க உலகத்தில் பார்க்க முடியாது இவங்க ஒண்ணுமே தெரியாது அவரை சுப்பிரமணியம் சாமியே சொல்றாரு பாருங்க அருண்ஜேட்லிக்கும் மோடிக்கும் பொருளாதாரம்னா என்னன்னு தெரியாது இவங்களை எக்கனாமிக்ஸ்னா என்னன்னு தெரியாதுன்ட்டு நாட்டை வங்கி கொடுத்து திடீர்னு பணம் செல்லாதுங்கிறாங்க திடீர்னு வரைய போடுறாங்க எப்படி இருக்கு பாருங்க எதனால கோயிலுக்குள்ள போவனா போ பிடி தொங்குறாங்க பெண்களை அயோத்தியில் ராமரை வச்சு அரசியல் செஞ்ச மாதிரி கேரளாக்குள்ள நுழைய முடியல காங்கிரசும் கம்யூனிஸ்டும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கான் நுழைய முடியல ஐயப்பனை பிடிச்சி தொங்குறான் இதுதான் இவங்க அரசியல் திடீர்னு ராத்திரியில் நவம்பர் எட்டில் பணம் செல்லாதுன்ட்டாரு செல்லாதுன்ட்டு விடிய காலம் அவன் நாட்டில் தானே இருக்கணும் மக்கள் என்ன பேசுகிறான் பார்க்கணும் மக்களுடைய ரியாக்ஷனை பார்க்கணும்ல காலையில் கிளம்பிட்டார் ஜப்பானுக்கு பறந்து போயிட்டார் வேறு நாட்டு கோடிடுது ரஷ்யா கோடிடுது எங்கே ஜெர்மனில் போய் இருந்துக்கிறது அங்கேருந்து அவங்க ஆள் ஒருத்தர் இருக்கிறது ஒரு அமித்ஷா ஏ என்னதான் மாப்பிள்ள என்ன சொல்கிறாங்க கொந்தளிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க கொந்தளிச்சுக்கிட்டு இந்த பக்கம் வந்துடாத அங்கிட்டே திரி அப்படியே போயிட்டு இருக்கிறது ஒரு பதினஞ்சு நாள் கழித்து என்ன மாப்பிள்ள ஓகே ஒரு மாதிரி சாஃப்ட் ஆகிட்டாங்க வா பார்த்துக்கணும் சர்னு இறங்கி ஏற்பட்டு ஒரு பதினஞ்சு நாள் விட்டு ராத்திரியில் ஜிஎஸ்டி போட்டாங்க ஏ மாப்பிள்ள என்ன நீ கிளம்புப்பா நீ கிளம்பு நம்ம கிளம்பிட்டேங்க கிளம்பி வேறு நாடு அப்படி ஃப்ரான்ஸு அப்படி யூரோப்பிய நாடு பூரா சுற்றி டிஃபனை போடுறது என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கட்டுமையான போராட்டம் கிராட்டம் கொந்தளிப்பாக இருக்கே வந்துடாத ஒரு பதினஞ்சு நாள் ஒரு மாதம் கத்தி எல்லாம் ஓஞ்ச பிறகு ஓகே செட்டில் ஆகிட்டாங்க வா வந்துடுது நாட்டை விற்று விட்டார்கள் அறிவார்ந்த மக்கள் புரிந்து கொள்ளணும் இந்தியாவை ஒரு சந்தை ஆக்கிட்டாங்க உலகத்துக்கு சோறை ஏற்றுமதி செய்வோம் பாலை ஏற்றுமதி செய்வோம் நெய் ஏற்றுமதி செய்வோம் எவ்வளவு பெரிய வருமானம் இருக்குது என்ன உலகத்தில் எல்லாரும் இயக்கி திரும்பிட்டா ராஜா ஒரு மண் சட்டி இருக்குவார் ஒரு மண் சட்டி மீன் குழம்பு வைக்கிற மண் சட்டி அமெரிக்காவில் பதிமூணாயிரம் ரூபா மண் சட்டி நான் பானை செய்யறத அரசாங்க பணியா மாத்தோம்னு சிரிக்கிறான் குயவர்கள் தான் செய்யறதுன்னு நீ நினைக்காத ராஜா அவர்களை எல்லாம் ப்ரொஃபஸர் ஆக்கிடுவேன் பேராசிரியர்கள் ஆக்கிடுவேன் படித்தவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுவேன் ஆடு மாடு எங்க ஆத்தால தான் மேக்கணும்னு நினைக்காத ஐயா எப்படி மாடு எப்படி பார்க்குறது ஆடு பார்க்கணும்னு ஒரு ஒரு பத்து பேர் வச்சு கற்றுக் கொடுக்க விட்டுருவேன் நீங்கள் இருங்க நாங்கள் பார்த்துக்குறோம்ன்ட்டு நீ என்ன வாங்குறவா வச்சுக்கிட்டு தூக்கி சீட்டி வச்சு மேய்க்க போகிறேன்னு நினைக்கிறியா ஆயிரம் ஏக்கரில் இரும்பு வேலையை போட்டு ஃபென்ஸை போட்ட
மாட்டு சாணியை நீ எப்படி வேக்கம் கிளீனை வச்சு குப்பை எடுக்கிறியோ அப்படியே பூட்ஸை போட்டு க்ளவுஸை போட்டு சாணியை சக்கு சக்கு சக்குன்னு இழுத்து டிராக்டரில் போட வேண்டி தான் டிராக்டர் போக இங்கே எங்கே போகும் இயற்கை உரக்கடங்கு ஆடு மாடு புழுக்கை தூக்கி போடுவேன் அது தின்ன கழிவை தூக்கி போடுவேன் வைக்கல இந்த எள்ளு செடினா எள்ளுலேருந்து எண்ணெய் எடுத்துகிட்டு புண்ணாக்கு எடுத்துகிட்டு எள்ளு மிட்டாய் எடுத்துகிட்டு எள்ளு செடியை கொண்டு இயற்கை உரக்கடங்களை கொட்டிடுவேன் எல்லாத்தையும் கொட்டிடுவேன் கொட்டி மக்கிய குப்பை அது ரெண்டாயிரம் ரெண்டு ஏக்கர் மூணு ஏக்கர் நாலு ஏக்கரில் இயற்கை உரக்கடங்கு அந்த குப்பையில் இருந்து மீத்தேன் ஈத்தேன் ஹைட்ரோ கார்பன் எடுப்பேன் இவனை மாதிரி என் பூமி தாயின் ஈரக்கொலையை தோண்ட மாட்டேன் பணம் வச்சிருப்பேன் மக்களுக்கு சேவை செய்ய எப்படி வருவான் ஓட்டுக்கு காசு கொடுப்பான் எதுக்கு நூறு கோடி செலவழிப்பான் ஆயிரம் கோடி சம்பாதிப்பான் அப்புறம் இந்த ஆயிரம் கோடி வச்சுக்கிட்டு மறுபடி இருநூறு கோடி செலவழிப்பான் ரெண்டாயிரம் கோடி சம்பாதிப்பான் இதுவா அரசியல் இதுவா இதுக்கா போராடி சுதந்திரம் மட்டும் இதுக்காக நம்ம அப்பத்தா வேலுநாச்சாரும் மருந்து பாண்டியரும் தீரன் சின்ன மலையும் போலித்தேவனும் அழகுமத்து கோனும் சுந்தரலிங்கமும் எல்லாம் போராடி தூக்கல தான் இதுக்கா இதுக்கா நம்ம தாத்தை வாவு சிதம்பரனார் செக்கெழுத்தது இந்த கர்மத்துக்கா இதுக்கா இதை ஒழிக்க வேணாமா கல்வி எதுக்கு இருக்கு நமக்கு சிந்திக்க வேணாம் அறிவு கூர்ந்து செயல்பட வேணாம் இந்த வாய்ப்பை நீங்க விட்டுட்டீங்க உங்களை யாராலும் காப்பாற்ற முடியாது உங்க பிள்ளைகள் இவ்வளவு வேதனையோடும் நெஞ்சு வெடிக்க வெடிக்க தொண்டை தண்ணி வத்த கத்திக்கிட்டு இருக்கிறது எதுக்கு ரத்தம் வேர்வையா உரிய ஓடுது அம்பிட்டு எதுக்கு உங்க மேல வச்சிருக்கிற அன்பும் பாசமும் தான் இப்படி கத்த வைக்குது எப்படி நீங்க போனா எனக்கு என்ன விட்டுட்டு போக முடியல இன்னும் ரெண்டு மாசத்துல ஆட்சி கிடைச்சிட்டு எலெக்ஷன் வைப்பாங்க போடுறதுங்க கட்சிக்குள்ள உங்களுக்கு சீட்டு கிடைக்கவே கிடைக்காதுன்னு பேசிக்கிறாங்க அப்படியே கிடைச்சாலும் ஜனங்க உங்களுக்கு ஓட்டு போட மாட்டாங்க நான் ஒண்ணுமே பண்ணலையடா அதுதானுங்க ஏதாவது பண்ண தானே போடுவாங்க நீங்க தான் ஒண்ணுமே பண்றது இல்லையே குற்றம் புரிந்தவன் வாழ்க்கையில் நிம்மதி கொள்வதென்பதே கண்டா வேற பாட்டை கிடைக்கலையா உனக்கு ரத்த கண்ணீருக்கு அப்புறம் நான் படமே பாக்கலீங்க